Today let's tackle second law of thermodynamics. To understand second law of thermodynamics, we try to think about a hypothetic process and try to see whether that process can take place or not. I have placed a cup of hot coffee in a room. ഈ ചൂടുള്ള കോഫിയിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് എനർജി സറൗണ്ടിങ്സിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും കാരണം ഹോട്ടർ പാട്ടിൽ നിന്ന് കോൾഡർ പാട്ടിലോട്ടാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തേമോഡൈനാമിക്സ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണ് ഹൗ ക്യാൻ വി സാറ്റിസ്ഫൈ ദാറ്റ് യെസ് ഹീറ്റ് ലോസ് ബൈ ദ കോഫി ഈസ് സെയിം ആസ് ഹീറ്റ് ഗെയിൻ ബൈ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഇമാജിൻ ഐ ഹാവ് കെപ്റ്റ് ദ സെയിം കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ബട്ട് ഹിയർ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം സറൗണ്ടിങ് ടു ദ സിസ്റ്റം അപ്പം നമുക്കറിയാം കോഫിയുടെ ചൂട് വീണ്ടും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് നമ്മളൊരു ഹീറ്റിംഗ് മെഷീൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വളരെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തേമോഡൈനാമിക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും കാരണം എന്താ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് എത്ര ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടോ അത്രയും തന്നെ ഹീറ്റ് നമ്മുടെ കോഫിയിൽ ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് നമുക്കറിയാം ദ സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ അതിനർത്ഥം ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെയർ ആർ സം ഫീസിബിൾ ഡയറക്ഷണാലിറ്റീസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സം മേ ഒക്ക സം മേ നോട്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തേമോഡൈനാമിക്സ് പ്രകാരം നമുക്കൊരു പ്രോസസ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനായിട്ട് കഴിയില്ല സോ വി റിക്വയർ അനദർ ലോ ദ കംസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തേമോഡൈനാമിക്സ് ഹിയർ വി വിൽ എസേർട്ട് ആൻ ദ പെർമിസിബിൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് വി വിൽ എസസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ തേമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ ഇത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു സെഷനിലായിട്ട് പഠിക്കും എന്താണ് ഒരു തേമോഡൈനാമിക് സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ Uh, we can quantify the properties like internal energy and enthalpy uh, which are indirectly measurable moreover we can predict the feasibility of a process whether the process will take place or not before entering to the second law of thermodynamics it is necessary that one should familiar with the terms spontaneous process and non spontaneous process A process that has a natural urge to take place by itself under a given set of condition is called a spontaneous process. That is, the external art or assistance is not the same process that is automatically proceeded. We can use the same process as the process that is called spontaneous process. I have given some examples here. A gas expands spontaneously into a region of low pressure. അതേസമയം പഴയ സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിന് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ ഇഫ് എ മെറ്റൽ ബാർ ഈസ് ഹോട്ട് അറ്റ് വൺ എൻ ആൻഡ് കോൾഡ് അറ്റ് ദി അതർ എൻ ഹെർ ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഫ്രം ദ ഹോട്ടർ ടു ദി കോൾഡർ എൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ ദ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡർ ടു ഹോട്ടർ ഡസ് നോട്ട് ഒക്വർ I have included one more example that is the diffusion of the solute from higher concentration to lower concentration. And also we know that the flow of electricity occurs from a point of higher potential to one of lower potential not in the reverse direction, right? അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് എടുത്താലും അഥവാ ഏതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും തെർമോഡൈനാമിക്കലി അവർ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇൻ നേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സും ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് വരെ മാത്രമേ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുള്ളൂ വൺസ് അത് ഇക്വലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രൊസീഡിങ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതായത് ഒരു യൂണിഫോം പ്രഷർ റീച്ച് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഗ്യാസ് ആ ലോ പ്രഷറിലോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും വൺസ് ആ പ്രഷർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല Likewise, heat is conducted along a metal bar from the hotter to the colder end until the temperature is uniform along the bar. For a uniform concentration, it will be diffused in the same way. This ability of a process to take place by itself without the assistance of an external agency is called spontaneity or feasibility of the process. ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണോ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡ്രൈ
ആക്ച്വലി ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് ടെൻഡൻസിയാണ് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ പ്രോസസ്സ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവും ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ടു അക്വയർ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മിനിമം എനർജി ആൻഡ് മാക്സിമം ഡിസോർഡർ അതായത് ഏതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മിനിമം എനർജിയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ മാക്സിമം ഡിസോർഡർനെസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓൺ കോൺട്രറി എ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹാസ് നോ നാച്ചുറൽ ഏർച്ച് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് പക്ഷേ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മുകളിലൊരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ സ്പോണ്ടേന